kila mkulima sababu ya wewe kujisajili nataka uelewe why sisi tunataka kutumia wewe directly pesa ya subsidy kwa sababu kama mbolea ni shilingi 1500 tutakupatia shilingi 1500 wewe uende ulipe ile ingine shilingi 1300 na 500 sio namna hiyo lakini hatuwezi kukutumia hiyo pesa kama hatujui ni nani lazima tujue wewe ni nani kwa sababu hatutaki pia mkuje mpige laini hapo serials board tumesema wale stockists wote tutawaunganisha wa, wewe unaweza kununua mbolea anywhere sio lazima ukuje mpaka hapa kwa board utanunua mbolea karibu na kwako na tutaweka watu elfu tume eh, wa identify stockists elfu moja na mia nane. Mo, watu ya Moise Bridge mtapata yenu Moise Bridge watu ya Kesees mtapata yenu Kesees kwa maduka huko wale wanauza mbolea hapo tutapanga na wao ili pia gharama ya usafirisha tuwapunguzie muweze kupata mbolea karibu na mahali mnaishi nyenye mnanielewa na hiyo mpango yote ni kwa sababu tunataka kuondoa hii shida ya njaa hatuwezi kuondoa tu kwa kiholela we have to plan for it so na wauliza nyinyi nyote tufanye hivyo mumesikia pia tumesema tunataka kuondoa janga la mambo ya mazingira tuko na shida kubwa mvua siku hizi haina mpango inanyesha inakwama mvua inakuja inapotea kwa sababu ya hali ya mazingira katika dunia yote sisi kama wakenya tumesema tunataka kupanda miti billion 15 na hiyo ni miti mi, mia tatu kila mwaka kila mtu. Unaweza kupanda miti mia tatu si mingi. Kila na unapanda kwako na inakusaidia. Hiyo ndiyo miti utatumia kwa njia tofauti. Tunawauliza ya kwamba wabunge wetu watasaidiana na sisi kuweka pesa ya CDF kulipa wale eh, vijana waweze kutuzalisha miche ya miti. County wafanye sehemu yao, wale wengine wafanye sehemu yao ndio sisi wote tuchangie kuhakikisha kwamba tuko na mazingira ambayo itatupatia mvua itatupatia hali ambayo tunaweza kuendelea kama taifa bila ya changamoto ya mambo ya kiangazi bila ya changamoto ya mambo ya drought bila ya kukosa mvua ndio tuweze kwenda mbele sote kama wakenya na haya maneno hatusemi sio maneno ya siasa kupanda miti ni mambo ya uhai ya wananchi sio mambo ya siasa. Tunataka kufanya hivyo tukiwa tumeshirikiana. Vile vile tumekubaliana ya kwamba yale mambo mengine yote viongozi hawa wenu kutoka governor, senator, wabunge na MCS nilikutana na wao juzi tumeketi chini tumepanga mambo yenu yote ya wasingisho na tumepanga vizuri. Mambo ya barabara tumekubaliana, mambo ya maji tumekubaliana na tumekubaliana watu pangie mambo ya dams kwa sababu bado hamuna maji ya kutosha mambo ya stima tumekubaliana mambo ya soko tumekubaliana mambo yale mengine yote hata mambo ya title deed zenu tumekubaliana so haya mambo yote yako katika list ya priority list ya vile ambavyo tutachangia katika kuhakikisha ya kwamba wasingishu county zetu zote zilizo hapa na Kenya yetu tunasonga mbele tukiwa pamoja. E, mwisho e, vile governor amesema e, naona mnashindana kidogo kwa mambo ya soko hapo. Soko tutawajengea soko mpya. Na tutajenga na tutajenga soko kubwa. Ndio msiwe mna eh mna sozana ati nani adaketi wapi? Nani atasimama wapi? Nani yako ndani? nani yako nje nani yako kona nani yako pembeni hiyo mambo yote tutamaliza nimekubaliana na governor nitatuma hapa waziri wetu wa mambo ya ardhi na mambo ya eh, public works Zakaria anatoka hapa na kuru atakuwa hapa alafu sasa tutapanga vile tutawajengea soko mpya tuweke parking huko chini kama ni korofa mbili tatu tuweke hapa juu korofa nyingine tatu nne tano basi ndio kila mtu atoshie hapo ndani mfanye biashara na tuendelee
Sasa nyinyi mnaweza kufikiri ya kwamba mnaweza kukuombana hapo kwa soko kidogo na mimi niko. Eh? Fini tapanga hiyo maneno. So msikwe na wasiwasi. Nimeambia pia hawa viongozi wa identify ile mahali popote ambapo bado tuko na shida ya mambo ya title deeds ya langa hapa tupange kwa sababu imesumbua watu wengi serikali nyingi kwa muda mrefu siku yake ya kumalizika ni mwaka huu na ni awamu hii tutamaliza hiyo na tupange ile kazi nyingine yote ndio tuweze kurahisisha biashara ya kila mtu na tuhakikisha kwamba tunapiga hatua ya kwenda mbele pamoja tayari tumeondoa ile jam ilikuweko ya mambo ya digitization ya kazi zote za serikali tulikuwa tumeandikisha only 300 functions ya government kwa digital platform sasa tumeondoa ile kisirani ilikuwa huko ndani tumeondoa matatizo ilikuwa huko ndani sasa in the next six months all government services 5000 government services we will have digitized so that every citizen can have access with minimum difficulty in accessing government services including mambo hii ya title deeds na mambo yale mengine yote tuhakikisha kwamba wananchi wanaweza kufikia services ama huduma ya serikali bila ya changamoto bila ya kwenda kupiga foleni mahali popote kwa simu yako unaweza kuendesha biashara yako na serikali ya Kenya that's what we want so mimi nataka tushirikiane na nyinyi kwa njia hiyo najua bado tuko na pending hospitali yetu ya MTRH hapa ime eh, ilikuwa hospitali ya county so tutajenga ile ingine ambayo tulikubaliana na um, watu wa Kem, eh, Kenya eh, Moy Teaching and Referral Hospital ndio tuweze kupanua tuweze kupata nafasi ya kuwa pia na serikali ama kuwa pia na hospitali ya county. So tutashirikiana namna hiyo. Na sisi wote na wauliza eh, kwa unyenyekevu tuungane, tushirikiane. Eh, na hasa nyinyi watu wa hapa wa Singishu mahali ni nyumbani. Unajua maombi ile inafika kwa Mungu mbele ni maombi ya wazazi. Na nyinyi ndio wazazi wetu. Mimi ndio nimezaliwa hapa. So maombi yenu, maombi yenu ndio iwe inatangulia jameni. Ni tofaulu. Muda muda tuombea. Muda tuombea. Ndio tofaulu si namna hiyo. Na nawashukuru sana. I am really really proud of you the people of Wasingishu. Kwa sababu ninyi ni watu wa ajabu. Hapa Wasingishu ilikuwa imepangwa mambo mengi maovu. Shetani alikuwa amehamia Wasingishu. Halikuwa headquarters yake ilikuwa hapa. Kwa sababu hata wale ambao walikuwa makaunti commissioner hapa badala ya kuchunga amani ya wananchi, wao ndio walikuwa wanapanga uchochezi, wao ndio walikuwa wanapanga fujo, wao ndio walikuwa wanapanga mambo ya kupiganisha watu, lakini tunamshukuru Mungu. Kwa sababu Mungu alizima mipango yao, alizima uchochezi wao tukapiga kura kwa njia ya amani. Asanteni sana watu wa Wasingishu. Asanteni sana. Hawa watu ambao walikuwa wanapanga hata kuchoma manyumba ya watu hapa. Hawa tunawaachia Mungu. Mungu ata deal na hawa. Si ndio? Na wameaibika tayari kwa sababu ile mpango yote walipanga hapa. Kuchochea jamii, kupanga fujo, kuweka fitina kupanga ile yote Mungu aliwaibisha kwa sababu leo hawana sura hawana mahali ya kupeleka uchochesi yao Mungu amekataa siasa ya ukabila Kenya imekataa kupiganishwa sisi tunataka siasa ya amani na mimi nataka niwahakikishie wa Kenya wote tutatembea pamoja na tutaunda taifa ambayo kila mmoja wetu atajivunia kuwa mkenya that is what we are going to do 
na mkiwa hapa na waambia viongozi hawa wenzangu wa wasingisho waunganishe watu wote wa wazingisho jamii zote dini zote watu wote waliopiga upande huu na upande ile kura sasa tuungane kwa sababu sisi ni ndugu moja wa taifa moja na tuende mbele jameni tunakubaliana na wasingisho na kuunganika kwa Kenya itaanza na hapa nyumbani nyinyi ndio mtanisaidia kuweka desturi kuweka eh, historia ya umoja na nawashukuru sana viongozi wetu wa dini na waomba mtusaidie na wazee mtusaidie kuwaunganisha watu wote wa kaunti hii wa bonde la ufa na wa Kenya ndio tuweze kuishi kwa njia ya sawa sawa na Mungu atatusaidia na nitahakikisha vile vile ya kwamba sehemu zote za serikali zitafanya kazi kuhamazisha wananchi wote. Um, mimi sitaki kusema sana kuzidi hapo nimefurahi sana nikiwa hapa nyumbani. Asanteni sana kwa kunikaribisha nyumbani na asanteni kuwa wavumilivu. Kweli mnajua ule mswahili alisema mvumilivu hula nini? Si hula mbivu. Mimi nime sana sana sijakuja hapa nyumbani mara nyingi lakini nyinyi mmekuwa steady sana mkaniachilia nikaenda kutafuta marafiki mahali nyingi ya Kenya mkaniachilia nikapanga yale mengine yote na mkashikilia hapa nyumbani nasema asanteni sana nataka pia niwaombe kama wa Kenya ya kwamba tuko na majukumu ya kitaifa lakini pia tuko na majukumu ya majirani zetu jana kwa sababu ya shida tuko naye kubwa kule South Sudan tuko na watu karibu elfu hamsini tayari wameingia kwa makambi wengine wamepoteza maisha yao na wanahitaji usaidizi wetu na ndio jana tumetuma madawa tumetuma chakula kidogo huko na nimeongea na viongozi wengine wa Marekani wa Ulaya na sehemu zingine tuweze kusaidia mandugu zetu wa South Sudan kwa sababu hiyo shida ya mambo ya ukosefu wa usalama hatutaki katika sehemu hii yetu juzi nimetuma vile vile askari wetu kule DRC kwa sababu hata na wao wako na changamoto hawajawahi kuwa na amani karibu miaka ishirini kule Eastern DRC na mimi nashukuru Mungu askari wetu kule DRC wanafanya kazi mzuri sana Nataka jameni muwaombe. Na vile vile tuko na askari wetu kule Somalia wanajaribu kuweka amani kule. Ingawaje tuko na changamoto zetu kama taifa. Mungu pia ametuongezea majukumu ya kusaidia majirani zetu. Ndio ile amani Mungu anasema ipitayo mawazo ya binadamu. That is what we want for our region. Let us also work and pray for our neighbors in South Sudan. They have huge challenges. Close to 50,000 people are living in IDP camps. Hungry, many of them have no medicine. And that is why yesterday we flew some medicine and food to assist the people who are in IDP camps. We have also our armies in uh, DRC because we want to protect women and children that are going through difficult time because of terrorists and other criminals. We are doing the same in, uh, in, in Somalia. And therefore, as a country, we must, as we drive our own development, it is important for us to think about our neighbors and the impact peace and security has on not just ourselves but on our neighbors as well so asanteni sana mwisho kabisa mimi nataka niwatakie heri katika msimu huu wa christmas na pia katika mwaka mpya tulioko nayo um, sote tuungane kama wa Kenya tupange mambo yetu ya maendeleo pamoja mimi na hawa tuliochaguliwa na wao tunangangana na hii ya serikali. Mimi nafurahi pia 
wale ndugu zetu wa upinzani wanangangana pia na ile ya upinzani nimeona wanakazana wanajaribu kutukosoa hiyo ni mzuri wametupatia max hapo hiyo ni sawa so tunaendelea namna hiyo furaha yangu ni kwamba tuko na upinzani ambaye inafanya kazi ya wananchi kujaribu pia kusema ile maneno haijafanyika kujaribu kusema ile maneno wangetarajia na mimi nataka niwahakikishie hawa ndugu zetu wa upinzani tuko tayari kabisa mufanye yenu sisi tufanye yetu ndio Kenya iweze kwenda mbele ile ya zamani ya kuunganisha upinzani pamoja na serikali ndio imetuletea hii hasara kubwa tumepata mpaka mambo ikaharibika tukawa ni nchi ya madeni tukawa ni nchi ya njaa so ni mzuri kuwa na watu wengine wa kupiga makelele upande mwingine so hiyo ni mzuri sana na mimi nataka tukubaliane namna hiyo tuendelee pamoja kwa sababu sisi wote tunawafanyia wananchi wa taifa la Kenya kazi kuwa upinzani si makosa ni iko kwa katiba so tunaendelea namna hiyo no problem so asanteni sana mimi nataka niwashukuru sana mambo yale mengine jameni mimi nawatakia christmas njema na mwaka mpya wenye baraka na fanaka nyingi na tuungane sisi zote